എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മിഡിൽസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്കിനി എടുക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് യൂണിറ്റിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഒമ്പതാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജന് പത്താമത്തെ യൂണിറ്റ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എടുക്കാനുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അതായത് പത്താമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട യൂണിറ്റ് ആണ് പത്താമത്തെ യൂണിറ്റ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ നമുക്ക് നാല് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ നാല് ഫോക്കസ് ഏരിയ നാല് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നാല് ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും ആ നാല് ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും എക്സാമിനേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓരോ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് അനോമലസ് properties of lithium anomalous properties of lithium moonamatha focus area aan important compounds of sodium naalamatha focus area aan important compounds of calcium ee naal focus area nammalo oru class galayittu set cheyidekkunnathu engena naadyam paraya nammal innatha class il ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കും സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയയും അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിത്തിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ സോഡിയത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സോഡിയത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ടേ നമുക്ക് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം കാൽസ്യത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അറിയാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യും നാളെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് സോഡിയം നമ്മൾ എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കിഡ്ഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കും അങ്ങനെ നാല് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നാല് ക്ലാസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും ഫോക്കസ് ഏരിയയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ അറിയണം എന്നാലേ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിനെയും പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിനെയും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിനെയും ആണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ആ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് അതെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് അറിയാം പറയാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എലമെന്റ്സിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ ആൽക്കലി മെറ്റലും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റും അതേ പറയാം ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും ആണ് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന കുട്ടികള് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടുന്ന ക്ലാസ്
ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേഴ്സണൽ വാട്സ്ആപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അതിന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളും നോട്ട്സുകളും ഞാൻ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഇനി ഒത്തിരി സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫോക്കസ് സ്റ്റേഡി ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫോമിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ വരുത്തുള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ അങ്ങ് പഠിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ആ ആൻസർ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ In in liquid ammonia, in liquid ammonia, ammonia are blue in color. Give reason. Alkali metals liquid ammonia dissolve ചെയ്യും അങ്ങനെ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ലിക്വിഡ് അമോണിയൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷന് എന്ത് കളറുള്ള സൊല്യൂഷന ബ്ലൂ കളറുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നു ആൽക്കലി മെറ്റല് ലിക്വിഡ് അമോണിയായില് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആൽക്കലി മെറ്റല് ലിക്വിഡ് അമോണിയൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ സൊല്യൂഷനകത്ത് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോം ചെയ്യും അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയം വരും എന്താ സാറി അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമോണിയയും ഇലക്ട്രോണും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഫോം ഇലക്ട്രോണും അമോണിയയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഫോമാണ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷന് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രസൻസിൽ സൊല്യൂഷൻ ബ്ലൂ കളർ ആകാനുള്ള റീസൺ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ വിസിബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലൈറ്റിന്റെ വിസിബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ലൈറ്റിന്റെ വിസിബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷന് എന്തായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഒരു സെന്റൻസിൽ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർഗ് കിട്ടും നമുക്ക് ആ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സെന്റൻസ് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക ദ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ദ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ദ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എന്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ എഴുതാം അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ലൈറ്റിന്റെ എന്ത് റീജിയനിൽ നിന്ന് വിസിബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കളർ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു ബ്ലൂ കളർ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആണ് എഴുതിക്കോണം ദ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഡ്യൂ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നെ ആ സെന്റൻസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ എം ആൽക്കലി മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എം നമ്മൾ എവിടെ ഇടുന്നു ലിക്വിഡ് അമോണിയായിൽ ഇടുന്നു അമോണിയയുടെ ഫോർമുല നമുക്കറിയ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അമോണിയയുടെ ഫോർമുല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സംശയം സാർ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ അമോണിയായുടെ എന്ത് കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ് സൈക്കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ സൈക്കോയിഫിഷ്യന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നോ കൊടുത്താൽ പോരെ പിന്നെ ഇതിനെ സൈക്കോയിഫിഷ്യൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു സംശയം കുറച്ചു പേർക്ക് എന്തെങ
NH3X എന്ന് പറഞ്ഞാലും അമോണിയ എത്ര ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് X ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ Y ഇൻടു NH3 X ഇൻടു NH3 പ്ലസ് Y ഇൻടു NH3 ആ Y ഇൻടു NH3 ആണ് നമുക്ക് NH3 Y എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് X പ്ലസ് Y NH3 എന്ന് എഴുതിയതുകൊണ്ടല്ലേ അമോണിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര പാർട്ട് കിട്ടിയത് രണ്ട് പാർട്ട് കിട്ടിയത് ആണ് X പ്ലസ് Y NH3 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽ എവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ലിക്വിഡ് അമോണിയായിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തിന്റെ ഫോർമേഷൻ പ്രോഡക്ട് സൈഡിൽ കൊടുക്കണം അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫോർമേഷൻ പ്രോഡക്ട് സൈഡിൽ കൊടുക്കണം ഇപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കുകയോ വേണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എങ്ങനെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഈ ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ടിനകത്തോട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാരണം എക്സ് പ്ലസ് വൈ എൻ എസ് ത്രീ എൻ എസ് ത്രീയെ നമുക്ക് അമോണിയെ അമോണിയക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് മാറി ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നുള്ളത് എൻ എച്ച് ത്രീ എക്സും അതേപോലെ വൈ ഇൻറ്റു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നുള്ളത് എൻ എച്ച് ത്രീ വൈയും അങ്ങനെ അമോണിയുടെ എത്ര പാർട്ട് വന്നു രണ്ട് പാർട്ട് വന്നല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റല ആ ആൽക്കലി മെറ്റല് ഈ ലിക്വിഡ് അമോണിയയിലോട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ആൽക്കലി മെറ്റലിന് അയോണൈസേഷൻ സംഭവിക്കും ആൽക്കലി മെറ്റലിന് അയോണൈസേഷൻ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആൽക്കലി മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് എം പ്ലസ് അയോണായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആയാലോ ആൽക്കലി മെറ്റലായിട്ടുള്ള എം ആരെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് അതാണ് ഈ മൈനസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എം പ്ലസ് അയോണായിട്ട് മാറുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം പ്ലസ് എം പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽ കാറ്റിയോണ് കാരണം പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആണ് കാറ്റിയോണ് ആൽക്കലി മെറ്റലിന്റെ ആൽക്കലി മെറ്റലിന്റെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എം പ്ലസിനെ ആൽക്കലി മെറ്റൽ കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറയാം ആ എം പ്ലസ് ആരുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ അമോണിയായുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എൻ എച്ച് ത്രീ എക്സുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അവിടെ എം പ്ലസ് എൻ എച്ച് ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതാ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എം എൻ എച്ച് ത്രീ എക്സ് നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്നിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്നാൽ മുഴുവനായിട്ട് എം എൻ എച്ച് ത്രീ എക്സിനാണ് കൊടുക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ആൽക്കലി മെറ്റലായിട്ടുള്ള എമ്പിന് അയണൈസേഷൻ സംഭവിച്ചപ്പം അത് എം പ്ലസും ഇലക്ട്രോണുമായിട്ടാണ് മാറിയത് ഇലക്ട്രോൺ ഈ മൈനസ് ആരുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു എൻ എച്ച് ത്രീ വൈവായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ എച്ച് ത്രീ വൈവായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഇ മൈനസ് എൻ എച്ച് ത്രീ വൈ എന്ന് വരും അതാണ് ഇവിടെ ഇ എൻ എച്ച് ത്രീ വൈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൈനസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇ എൻ എച്ച് ത്രീ വൈ മൈനസ് ഇ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മൈനസ് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൈനസ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത് എഴുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണ് ഈ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ അമോണിയമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഫോം ഈ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കളർ കിട്ടുന്നത് ആ സൊല്യൂഷന് ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുന്നത് ഈ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വിസിബിൾ റീച്ചിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇതിന് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അമോണിയേറ്റഡ് കാറ്റിയോൺ എന്ന് കാരണം എം പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റിയോണും അമോണിയമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോം ആയതുകൊണ്ടാണ് അമോണിയേറ്റഡ് കാറ്റിയോൺ കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിനേഷന് ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തി ചോദിച്ചു അതായത് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് പകരം അവരൊരു ആൽക്കലി മെറ്റലിന്റെ പേര് കൊടുത്തു സോഡിയം സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കലി
clear ayalo then first product m nh3 x nu pagara m nu varundodu plus sodium kodukkuva clear ayalo ivide nammude second product second product e nh3 by minus ne vyathyasam veruthu karithilla kaaranam ee nammal m endaaki maatchunnu maatrame ullu na alkyl metal m na aaki maatchunnu maatrame ullu vera vyathyasam ullu veruthilla ee nh3 by minus nalla ammoniated electron adu pole thanne endu cheyanam kodukkanam clear aayi manasilayallo ini box il varichekkunnathu ningal examination eludunda adinkku product eludan engena nu manasilaakki tharan vendiya ningal box natha reaction edutha explain cheyidu kaaru reaction edutha explain cheyidilla adinu nikku clear aayittu manasilavathilla adhe first focus eri itre ullu onni alkali metals inde solu alkali metal liquid ammonium blue color avum endu kondu avu yojikka allekil alkali metal nu varum sodium liquid ammonium dissolve cheyidu kittana solution blue color avunnathu endu kondu aanna chodikka appo itre ullu first focus area clear aayittu manasilayallo solutions in liquid ammonia nallathu adutthathu nammal edukkunnathu s block element inde randamathe focus area aanu anomalous properties of lithium anomalous properties of lithium ഇതിനെ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുത്തില്ല ഇതിന് ആ ക്വസ്റ്റ്യന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ലിത്തിയത്തിന്റെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം അറിയണം അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ അത് ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തന്നെ താഴോട്ടുള്ള എലമെന്റ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നു അതിന് ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് താഴോട്ടുള്ള എലമെന്റ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിത്തിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റലിന്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ലിത്തിയ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്തിയം ലിത്തിയം താഴോട്ടുള്ള എലമെന്റ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിത്തിയം ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നു അതാണ് ലിത്തിയത്തിന്റെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ആ ലിത്തിയത്തിന്റെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് കേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഹൈഡ്രജനെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിത്തിയം വരുന്നത് ശരിക്കും ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിൽ കൊടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഹൈഡ്രജനെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ശരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് തന്നെ ലിത്തിയം തൊട്ട് തന്നെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ വെക്കുക ലിത്തിയം അങ്ങനെ ലിത്തിയത്തിന്റെ അനോമൽസ് പ്രോപ്പർട്ടി നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഗീവ് റീസൺ ഫോർ ദ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ലിത്തിയം ിത്തിയത്തിന്റെ അനോമലസ് ബിഹേവിയറിന്റെ റീസൺ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിത്തിയം ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സുമായിട്ട് ഡിഫറന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാനുള്ള റീസൺ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഗീവ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ലിത്തിയം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഞാൻ അഞ്ച് റീസൺ ഇപ്പം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാം നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കാണാതെ പഠിപ്പിക്കാം ആ അഞ്ച് റീസണും നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ റീസൺ ആണ് സ്മോൾ സൈസ് എന്താണ് സ്മോൾ സൈസ് ലിത്തിയത്തിന്റെ സൈസ് സ്മോൾ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിത്തിയത്തിന്റെ സൈസ് എന്താണ് സ്മോൾ സൈസ് അതിലെ ലിത്തിയം അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ റീസൺ ആണ് അതിന്റെ എന്ത് സൈസ് ആണ് സ്മോൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ആണ് ഹൈ പോളറൈസിംഗ് പവർ നമുക്കറിയാം എന്താണ്
അതിന്റെ റേഡിയസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജിനെ റേഡിയസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആ ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് റേഷ്യോയെയാണ് നമ്മൾ ആ എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആറ്റത്തിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോളറൈസിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ലിത്തിയത്തിന്റെ കേസിൽ ലിത്തിയത്തിന്റെ പോളറൈസിംഗ് പവർ വളരെ കൂടുതലാണ് ഹൈ പോളറൈസിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിത്തിയത്തിന്റെ ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് റേഷ്യോ വാല്യൂ ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് റേഷ്യോ വാല്യൂ വളരെ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കാനുള്ള റീസൺ ആണ് എന്ത് പവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹൈ പോളറൈസിംഗ് പവർ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഹൈ പോളറൈസിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് റേഷ്യോ അതായത് ലിത്യത്തിന് ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് റേഷ്യോ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് തന്നെയാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആൽക്കലി മെറ്റലിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ലിത്യം എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ റീസൺ ക്ലിയർ ആയി അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കാനുള്ള സ്മോൾ സൈസ് രണ്ടാമത് ഹൈ പോളറൈസിംഗ് പവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഹൈ ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് റേഷ്യോ ക്ലിയർ ആയി ഇനി മൂന്നാമത്തെ റീസൺ ആണ് ലിത്യത്തിന് അനോമൽസ് ബിഹേവിയറിന്റെ ലോ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ലോ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് അറിയണം ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിത്തിയ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റലും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബാക്കി ലിത്തിയ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റും ഹൈലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ ലിത്തിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ വളരെ കുറവാണ് ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ലിത്തിയ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും അതെല്ലാം ഹൈലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെന്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പക്ഷെ ലിത്തിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ വളരെ എന്താണ് കുറവ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കാനുള്ള റീസൺ ലോ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റീസൺ ഒന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ എന്താണ് സ്മോൾ സൈസ് രണ്ട് ഹൈ പോളറൈസിംഗ് പവർ ഹൈ പോളറൈസിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് റേഷ്യോ ലോ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ലിത്യത്തിന്റെ എന്ത് ക്യാരക്ടർ കുറവാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ കുറവ് ലോ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നാലാമത്തെ റീസൺ ആണ് ഹൈ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ലിത്യത്തിന്റെ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടേൺ യൂണിറ്റിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അയോണൈസേഷൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒരാറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കണം ഒരാറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആറ്റത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ആറ്റം അതിന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ആറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ അയോണൈസേഷൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്യത്തിന്റെ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വളരെ കൂടുതലാണ് ബാക്കി എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റലിന്റെയും അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്താണ് കുറവ് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിത്യത്ത് ലിത്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ വളരെ കുറവാണ് അതായത് ലിത്യത്തിന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ടെൻഡൻസി കുറഞ്ഞ ലിത്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിത്യത്തിന് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ലിത്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലിത്യത്തിലേക്ക് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ലിത്യത്തിന്റെ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വാല്യൂ ഹൈ ആണെന
low electropositive character നാലാമത്തത് high ionization enthalpy ഇനി അഞ്ചാമത്തെ റീസൺ ആണ് ലിത്യത്തിന്റെ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഉള്ള അഞ്ചാമത്തെ ലാസ്റ്റ് റീസൺ ആണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ദ വാലൻസ് ഷെൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ദ വാലൻസ് ഷെൽ ആ ലിത്യത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഡി ഓർബിറ്റൽ ആബ്സെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ബാക്കി താഴോട്ടുള്ള ഏതൊരു ആൽക്കലി മെറ്റൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ എല്ലാം വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എന്ത് പ്രസന്റ് ആണ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഫോർദ anomalous behavior of lithium nu chodikkam adallenga chodikkam identify the alkali metal which exhibit anomalous property anomalous property kaanikkuna alkali metal eda nu chodikkam indra orthona anomalous property kaanikkuna alkali metal aarana lithium annattu reason eda nu parayum endu kondu kaanikkunu ee anju reason anju reason njan padipichal ningal naal enna engilum ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം നാലെണ്ണമായിട്ടല്ല അഞ്ചെണ്ണമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് നാലെണ്ണം എക്സാമിനേഷനും എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ റൈറ്റ് എനി ഫോർ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് റൈറ്റ് എനി ഫോർ points of difference between lithium and other alkali metals lithium um baakiyulla alkali metals um thamilulla naal difference eda direct question aanu write any four points of difference between lithium and other alkali metals then namini lithium um ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റ് ആ ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസും തമ്മിലുള്ള നാല് ഡിഫറൻസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പം തന്നെ ആൻസർ അങ്ങ് കാണാതെ പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്തിയം ഒരു ഹാർട്ട് മെറ്റൽ ആണ് ലിത്തിയം ഒരു ഹാർട്ട് മെറ്റൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിത്തിയം ഹാർട്ട് മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലിത്തിയത്തിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും വളരെ കൂടുതലാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ കാരണം ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എല്ലാം സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ലിത്യത്തിനേക്കാൾ വളരെ എന്താണ് കുറക്കുറവാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയി ലിത്തിയം ഇസ് എ ഹാർട്ട് മെറ്റൽ ലിത്തിയം ഇസ് എ ഹാർട്ട് മെറ്റൽ ഇറ്റ്സ് എം പി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇറ്റ്സ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആർ ഹയർ than other alkali metal mp enna rey na melting point bp enna boiling point short form aaki eduva adre first idu clear aayi lithium hard metal aanu adinte melting point boiling point baaki ulla alkali metal ayi compare cheyumbo valare koodudala baaki ella alkali metal um soft metal la baaki alkali metals ella soft metals aanu adinte melting point boiling point valare koravo ya athre clear aayi manasilayallo ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ലിത്തിയം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിത്തിയം ഫോം ചെയ്യുന്നത് മോണോക്സൈഡ് ആണ് എന്താണ് മോണോക്സൈഡ് മോണോക്സൈഡ് ആണ് എൽ ഐ ലിത്തിയം മോണോക്സൈഡ് ആണ് എൽ ഐ ടു ഒ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ അതാണ് മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്തിയം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതോ ഏത് ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മോണോക്സൈഡ് ആണ് ിത്യം മോണോക്സൈഡ് ഫോർമുലയാണ് എൽ ഐ ടു ഒ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ലിത്തിയം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെറോക്സൈഡ്സും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സും ആണ് പെറോക്സൈഡ്സും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ലിത്തിയം ആണ് മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെറോക്സൈഡും 
അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡും പെർ ഓക്സൈഡും പിന്നെ എന്താണ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ നിത്യം മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്സിനുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എല്ലാം പെറോക്സൈഡ്സും പിന്നെ എന്തും ഫോം ചെയ്യുന്നു സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സും ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആദ്യത്തെ ക്ലിയർ ആയി ലിത്യം ഹാർട്ട് മെറ്റൽ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ലിത്യം മോണോക്സൈഡ് മാത്രം ഫോം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് പെറോക്സൈഡ്സും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോം ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്തിയം നൈട്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നൈട്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ലിത്തിയം നൈട്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നൈട്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ലിത്തിയം നൈട്രൈഡിന്റെ ഫോർമുലയാണ് എൽ ഐ ത്രീ എൻ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആൽക്കലി മെറ്റലും നൈട്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല നൈട്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ലിത്തിയം എന്നുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റല് ലിത്തിയം എന്നുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റല് മാത്രം നൈട്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രൈഡ് ഫോം ചെയ്തു പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഒന്നും നൈട്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല നൈട്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ലിത്തിയം ഫോംസ് നൈട്രൈഡ് ലിത്തിയം നൈട്രൈഡിന്റെ ഫോർമുല കൊടുത്തു എൽ ഐ ത്രീ എൻ ലിത്തിയം ഫോം നൈട്രൈഡ് ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഫോർമുല കൊടുത്തു എൽ ഐ ത്രീ എൻ ബൈ അതർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഡു നോട്ട് ഫോം എന്താണ് നൈട്രൈഡ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയി ലിത്തിയം ഹാർട്ട് മെറ്റല് അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടുതലാണ് ലിത്തിയം ഓക്സിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റല് പെറോക്സൈഡും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സും ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെറോക്സൈഡ്സും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡും മോണോക്സൈഡ്സ് അല്ലാതെ പെറോക്സൈഡും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡും ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലിത്തിയം എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു നൈട്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഒന്നും നൈട്രൈഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്തിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ലിത്തിയത്തിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ആണ് എച്ച് സിഒ ത്രീ എച്ച് സിഒ ത്രീ വരുന്ന എന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്തിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് നമുക്ക് സോളിഡ് ഫോമിൽ കിട്ടത്തില്ല ലിത്തിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും സോളിഡ് ഫോമിൽ കിട്ടത്തില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ ബാക്കി എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റും ബാക്കി എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റും നമുക്ക് ഏത് ഫോമിൽ കിട്ടുന്നു സോളിഡ് ഫോമിൽ കിട്ടുന്നു ലിത്തിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് നമുക്ക് സോളിഡ് ഫോമിൽ കിട്ടുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ഫോമിൽ കിട്ടുന്നു സോളിഡ് ഫോമിൽ കിട്ടുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ എത്രാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് മറക്കരുത് ലിത്തിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് നോട്ട് ഒബ്റ്റേൺഡ് ഇൻ ദ സോളിഡ് ഫോം ബട്ട് അതർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ഫോർ സോളിഡ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ലിത്തിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് സോളിഡ് ഫോമിൽ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റലിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റും നമുക്ക് ഏത് ഫോമിൽ കിട്ടുന്നു സോളിഡ് ഫോമിൽ കിട്ടുന്നു ക്ലിയർ ആയി ഇതാണ് നാല് ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതണം ലിത്തിയവും ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആയിട്ട് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ നമ്മൾ എടുത്തത് ആ എസ്ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് അനോമറസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിത്തിയം അനോമറസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിത്തിയത്തിനകത്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറി മാറി എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയും കൂടാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത